এবং অনেক প্রার্থী যারা যেমন ধরেন রাজশাহীর কথা বলা হয় বরিশালের কথা বলা হয় যারা আসলে মানে খুবই সফল মেয়র হিসেবে মানে তাদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি ছিল তাদের তাদের মানে সিটি কর্পোরেশনের ভোটারদের কাছেও ছিল কিন্তু ওই ঠিক ইলেকশন আগেতে তারা যেভাবে ধর্মীয় উন্মাদনাটা তৈরি করলো এবং এই হাজার হাজার হুজুর মেরে ফেলা হয়েছে এই মিথ্যাচারটা করে তারা যেভাবে ইফেক্টিভলি এটাকে মানুষকে কিছু সাময়িক মানে ক্ষণিকের জন্য আপনার বিভ্রান্ত করার সুযোগ পেল এবং করলো তারা করে তারা কিন্তু রাজনীতিতে সরাসরি একটা বেনিফিট নিয়ে আসলো কাজে এরা যখন দেখে এই সাম্প্রদায়িক দলগুলি যে আসলে পলিটিক্সে দায়িত্ব নেওয়ার পর দায়িত্বে থেকে আপনার পারফর্ম না করলেও চলে হ্যাঁ আপনি জনগণের জন্য যে কমিটমেন্ট দিয়ে আসছেন আপনার পাওয়ার সেক্টরে ইলেকট্রিসিটি ডেভেলপমেন্ট করার দরকার নাই খাদ্য শেষে উদ্বৃত্ত করার দরকার নাই এডুকেশন নিয়ে কোনো কিছু করার দরকার নাই ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টগুলি ডেভেলপ করার দরকার নেই কিছুই দরকার হয় না কারণ এরা দেখে খুব সহজ একটা খেলা যেটা আছে পারফরমেন্সে কম্পিট করা লাগে না যে আমি পারফরমেন্স খারাপ করলে আমি হেরে যাব পারফরমেন্স ভালো করতে হবে জেতার জন্য ওরা দেখে আমি পারফরমেন্স হারি বা জিতি যাই করি আমি ধর্ম দিয়ে আসলে ইনস্টিগেট করলে রাজনীতিতে আমার জেতার একটা সুযোগ আছে এই জন্য একটা ঘুরে ঘুরে এই জিনিসটা কিনে আলটিমেটলি আমার কোটি বলটি চলে আসে একজন একজন দর্শক আছে হ্যালো জি হ্যালো আমার নাম আমার নাম আইয়ুব খান ধানমন্ডি থেকে বলছি আমার সাইটের সাথে একটা প্রশ্ন জি যে আজকে খবরে দেখলাম যে স্বাধীনতার পক্ষের ধর্ম অন্তর্ভুক্তি সব একত্রিত হয়েছে আমি অবশ্য জানি না এক্সাক্টলি কোন ঘটনাটি কথা উনি রেফার করলেন বাট ছলে বলে কৌশলে ধর্মকে তো বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢুকানোর অপচেষ্টা সবসময় করা হয়েছে একটা জিনিসটা হচ্ছে এটা কিন্তু আমি কিন্তু বলি না যে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার অনেকে কিন্তু এভাবে বলে আমি বলি যে রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহার কারণ আপনি রাজনীতির মধ্যে যখন ধর্ম টেনে আনেন তখন আপনি ধর্মকেও কলুষিত করেন রাজনীতিকেও কলুষিত করেন এটা কখনো ব্যবহার হতেই পারে না এবং ওই অপব্যবহার তারাই করে যারা আসলে সঠিকভাবে রাজনীতিবিদও না এবং ধার্মিকও না এবং তারা করেন হচ্ছে তাদের এক ধরনের সাময়িক ক্ষণিকের যে বেনিফিটগুলি পলিটিক্যাল মাইলেজ বা বেনিফিট যারা ক্ষমতায় যেতে চায় ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে আপনার নিজেদের বেনিফিটগুলি নিতে চায় তারা এইভাবে যারা এই কাজগুলি করে এবং যারা ধরেন লং টার্মে দীর্ঘ মেয়াদে দেশের কি হবে এইসব কেয়ার করে না তারা এই কাজগুলি করে জি অন্যদিকে আমরা দেখলাম যে রাজনৈতিক একটি বড় দল মানে বিএনপি প্রকৃতার্থে তারা বলছে যে এই রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতীয় ঐক্য গঠন প্রয়োজন ছিল জাতীয় ঐক্যটি নেই এরকম একটি বক্তব্য কেন তারা দিচ্ছে আপনি এটা কিভাবে দেখবেন এবং আমি আরেকটু জুড়ে দেই সাথে যে জাতীয় ঐক্য গঠনের জন্য যেন আমরাও প্রশ্ন রেখেছিলাম যে আসলে একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বা কোনো রকম দায়িত্বশীল পদে বসলে কি জাতীয় ঐক্য হয় কিনা জাতীয় ঐক্য বলতে আসলে বোঝাতে চাই কি দেখুন আমি একটা জিনিস বলি তারা কি বোঝাতে চায় সেটা আপনাকে বলি আর আসলে জাতীয় ঐক্য কি সেটাও আমি বলি তারা বোঝাতে চাই আওয়ামী লীগ বিএনপি এক হয়ে এক টেবিলে বসে একমত হবে এটাই জাতীয় ঐক্য বাট আমি এটা মনে করি না জাতীয় ঐক্য আমি মনে করি জাতির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ জাতি হলে জাতীয় ঐক্য হয়ে যায় সেটা শেখ হাসিনার একক নেতৃত্বের অধীনেই হতে পারে আওয়ামী লীগ বিএনপি এক মানে একত্রিত হওয়ার দরকার নেই যেমন ধরেন জঙ্গিবাদের ইস্যুটি যখন মানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তখনও তারা জাতীয় ঐক্যের কথা বলেছে কিন্তু তাদেরকে নিয়ে কি জাতীয় ঐক্য সম্ভব হয়েছিল তারা তো জঙ্গিবাদকে যখন ফাইট করছে গভর্নমেন্ট তখন তারা বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তো তাদেরকে নিয়ে আপনি আওয়ামী লীগ বিএনপিকে নিয়ে তো জাতীয় ঐক্য সম্ভব না কিন্তু জঙ্গিবাদ ইস্যুতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতির মধ্যে ঐক্যবদ মানে ঐক্য আছে কাজে ওই আওয়ামী লীগ বিএনপির ঐক্য দরকার আছে বলে আমি মনে করি না আর একটু পিছন দিকে যদি যাই যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয়টা নিয়ে তখনও তো জাতীয় ঐক্য দরকার ছিল জাতীয় ঐক্য ছাড়া তো হতো না এবং জাতির মধ্যে ঐক্য ছিল কিন্তু আওয়ামী লীগ বিএনপির মধ্যে ওই যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয় নিয়ে ঐক্য হওয়া সম্ভব ছিল ছিল না বিএনপি আওয়ামী লীগের ইস্যু ছিল যুদ্ধাপরাধের বিচার হতে হবে আর বিএনপির ইস্যু ছিল যুদ্ধাপরাধের বিচার আমরাও চাই তবে কিন্তু এই সেই বলে আর সক সমস্ত যুদ্ধাপরাধীরা কেউ যুদ্ধাপরাধী না তারা তো ডিক্লেয়ার করে দিয়েছিল এরা সব রাজবন্দী এসে তো ওদের সাথে আপনি কিভাবে জাতীয় ঐক্য করবেন যুদ্ধাপরাধের প্রশ্নে বলেন আপনি জঙ্গিবাদের প্রশ্নে বলেন বা আজকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বলেন তাদের অবস্থানগুলি তো ঐক্যের পক্ষে নয় সাথে যে ঐক্য হবে দেশের সাথে যে ঐক্য হবে সেখানে জাতীয় ঐক্য হবে এবং জাতির মধ্যে যদি ঐক্য থাকে তাহলেই হবে প্রশ্ন এখন বিরোধীতে যেতে চাই যে ইন্টারনাল পলিটিক্সের বিষয়গুলো আমরা বারবার দেখছি কিন্তু সেখানে আমরা দেখলাম যে জঙ্গিবাদের কথা বলে বলা হচ্ছে যে আমাদের এখানে হাব তৈরি হয়ে যেতে পারে অন্যদিকে কয়েকটি জঙ্গি গোষ্ঠী মিয়ানমারকে আক্রমণ করবে এরকম কিছু সংবাদ এলো কেউ বলতে যাচ্ছে যে না এখানে তো
একত্রিত হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে তারা সামনে কি করবে এরকম যখন বিষয়গুলো আসছে তখন আসলে এক্সটারনাল কোন ফোর্স বা এক্সটারনাল কোন পাওয়ার চলে আসতে পারে কিনা সেই সংখ্যাটি কতটুকু এবং তা কিভাবে মোকাবেলা করার জন্য সরকার কতটুকু প্রস্তুত তা বুঝতে চাই তবে একজন দর্শক আছেন আমি ফোনটি নিতে চাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি সৌদি আরব থেকে বাবুল জি বলুন আমার প্রশ্নটা আনাবাস সাহেবের কাছে জি একটা যিনি বলছেন যে হেফাজতের কারণে ছয়টা মেয়র হারাইছে আমি ব্যক্তিগতভাবে কামরান সাহেবের ছিলেন আমার বাসা সিলেট দুটো আমার বাড়ি ব্রাউন বেড়াতে আমার বাসা হলো সিলেট সিলেট কাবাস কামরান সাহেব খুব খুব জনপ্রিয়তা মানুষ ছিল বুঝছে কিন্তু ওই যে আরাবাস সাহেব বলছে যে এটা হেফাজতের কারণে না আর কোনো কারণ ছিল এটার পিছনে এটা ওনার কাছে জানতে চাচ্ছি गाजीपुरे कारण छोटे आवा लीग घाटी हिसाब से परिचित राजशाही अन्न की कारण छोड़ सफल मेयर बरशाले की कारण छोड़ बरशाल के कमप्लीट ट्रांसफरमेशन मध्य दिए नहीं गए तत्कालीन मेयर तो अभी हेफाजतर कथा हेफाजत भित्तिक যে রাজনৈতিক চর্চার যে জায়গা তাণ্ডব তারপরে হাজার হাজার হুজুরকে মেরে ফেলার যে মিথ্যা প্রচারণা এবং পুরো জিনিসটা মানে মোট কথা অনেক এলিমেন্টের মধ্যে এটি একটি বড় এলিমেন্ট ছিল এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্ট হয়েছিল মানে এই এলিমেন্টটি কি রাজনীতির মধ্যে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িকতার বীজ ঢুকিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাজনীতির ডাইরেকশন বদলানো আমি সেই জায়গাতে ফিলোসফিক্যাল জায়গা থেকে নিশ্চয় কথা হবে একটা বিরতির সময় হয়ে গেল নিচে বিরতি থাকুন আমাদের সাথে राजनीति गो चलते जंगी प्रश्न बेस किस संबाद देखे बोर्सरकम को প্রবেশ করে যেতে পারে কিনা বা কোনোভাবে আমাদের কি ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে কিনা সংখ্যাটি আছে কিনা সেখান থেকে প্রশ্ন অবশ্যই আমি রাজগুর জামান রতন আপনার কাছে ফিরবো তার আগে আমি মোহাম্মদ আরাফাত আপনার কাছ থেকে একটু জেনে নিই না এটা তো অবশ্যই এখানে তো একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে যে কারণে আমি যেটা এর আগেও বলেছি যে ধরেন মিয়ানমার যে ন্যারেটিভটা সেল করছে যে আরসা তার সাথে জঙ্গিবাদ ইনভলভমেন্ট এবং এখানে তারা আরসার কে ফাইট করছে এবং এটা করতে যে এটাকে এক্সকিউজ হিসেবে তারা ব্যবহার করছে করে তারা এই যে মানবতার উপরে যে বিপর্যয় ঘটাচ্ছে কিন্তু আপনি যদি জঙ্গিবাদকে ফাইট করেন ডিরেক্টলি বলছেন কিন্তু জঙ্গিবাদকে আবার রাস্তা প্রশস্ত করছেন এই যে এই লক্ষ লক্ষ মানুষের উপরে এই যে অত্যাচার করে তো এটা তো খুবই ইজিলি জঙ্গিবাদের রিক্রুটে পরিণত হবে তো আপনি আসলে এটা কম্প্রিহেন্সিভ জঙ্গিবাদেরকে ফাইট করার এটা এক্সাম্পল হতে পারে না যে আপনি বলছেন দশটা আটটাকে ফাইট করছেন জঙ্গিবাদকে ফাইট করার জন্য এদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আপনি জঙ্গি হওয়ার রাস্তায় ঠেলে দিচ্ছেন মানবতা বিপর্যয় ঘটিয়ে সো ওদের এই ন্যারেটিভটা ইজ ভেরি উইক এবং এটা আসলে জঙ্গিবাদকে উস্কে দিচ্ছে কাজে ওই জায়গা থেকে আপনি যদি চিন্তা করেন এখানে এই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে এটা সুযোগ আছে এক্সটার্নাল অনেক অপশক্তি এরা এই সুযোগটা নেওয়ার চেষ্টা করবে এখানে বাংলাদেশের জন্য এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ইন্টারনালি তো নিবেই এক্সটার্নালি নেওয়ার সুযোগ আছে সো উই হ্যাভ টু ইউ ভেরি কেয়ারফুল এই জায়গাতে এবং সেই ডিফেন্স মেকানিজমটা আমাদের তৈরি করতে হবে যদি ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট জি বাট উই হ্যাভ টু স্টিল ডু ইট জি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হলেন অ্যাডভোকেট ফাইন ম্যানেজমেন্ট মন্নি সহঅন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বিএনপি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি নিশ্চয়ই ফিরবো আমি আপনার কাছে রাজীব জিন রতন আপনার কাছ থেকে একটু বুঝিনি যেরকম ভাবে আমরা বললাম যে আসলে এই ঘরে বাইরের রাজনীতির মধ্যে আমরা কতটুকু শঙ্কার মধ্যে পড়ে যাচ্ছি যেহেতু সামনের বছর ইলেকশন হওয়ার সম্ভাবনা ঘরে বাইরের রাজনীতিতে প্রধানত আমরা ঘরের রাজনীতির উপর গুরুত্ব দেব কারণ বাইরের রাজনীতি তখনই সুযোগ পায় যখন ঘরের রাজনীতিটা দুর্বল থাকে কিন্তু রোহিঙ্গা ইস্যুকে আমাদেরকে আসলে কোনোভাবে ভালনারেবল করে দিল কিনা না সেটা আমি একটু আলোচনায় আসি যে যে কোনো বাইরের কোনো ফোর্স বা বাইরের কোনো ফ্যাক্টর আমাদের রাজনীতিকে ভালনারেবল করে দিতে পারে যদি আমাদের ইন্টারনাল কোহেশনটা দুর্বল থাকে ভেতরের সংহতি দুর্বল থাকলে বাইরের ছোট আঘাতেও আমরা অনেক সময় বিপন্ন হয়ে যেতে পারি যেটা ঠিকই বলেছেন যে মায়ানমারের পাঁচ কোটি জনসংখ্যার তুলনায় রোহিঙ্গিয়াদের পনেরো লক্ষ আরসার মেম্বার খুব বেশি হলে পাঁচশো আছে যদি ধরি আরসার উপস্থিতি আছে এবং তার পাঁচশো এই পাঁচশো এবং তাদের অবস্থান যদি দেখি মায়ানমারের ভৌগোলিক অবস্থানের যে জায়গায় রোহিঙ্গারা বসবাস করে সেখান থেকে আরসারা যদি খুব বেশি হেভিলি উইপন একটা আর্মিও হয় কি করতে পারবে মায়ানমারের রাজনীতিতে ফলে এটা একটা বলি পাঠা বানালো কিন্তু এতে করে কি হয় একটা বিপন্ন জনগোষ্ঠী ক্রমাগত আঘাতে আঘাতে আক্রমণে আক্রমণে নিস্পৃষ্ট হতে হতে 
একটা যেমন আত্মসমর্পণ করার দিক থাকে ঠিক আবার কখনো কখনো একটা চূড়ান্ত প্রতিরোধের মানসিকতা তৈরি হয় এবং এই চূড়ান্ত প্রতিরোধের মানসিকতা কখনো কখনো কিন্তু শক্তির ভারসাম্য কথা চিন্তা করে না সে তখন অস্তিত্ব নয় কখনো কখনো সে প্রতিহিংসা দ্বারাও পরিচালিত হতে পারে সেই জায়গায় বাইরের শক্তি এখানে ইনভলভ হয়ে যেতে পারে আর যদি মানে আমি যদি ভূ রাজনৈতিক অবস্থানটা দেখি যে রাখাইন রাজ্য যে অংশটাতে রোহিঙ্গাদের বসবাস অথবা তার সঙ্গে সংযুক্ত নাফ নদীর এপারে আমাদের বাংলাদেশের অবস্থান সেখানে যদি বঙ্গোপসাগরের কথা চিন্তা করি তেল গ্যাস তার সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা করি সিল্ক রোড রুট যেটা ওয়ান রোড ওয়ান বেল্ট এই রোড যে রাস্তা জায়গা দিয়ে গেছে সেটা যদি চিন্তা করি এবং বাংলাদেশের নাইখং সিটি সহ এই অঞ্চলে আনইউজড ন্যাচারাল রিসোর্সের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে আবার এর সঙ্গে ভারতের এক কিলোমিটার দীর্ঘ সীমানা মায়ানমারের সঙ্গে আর আমাদের ধরেন একশো নব্বই কিলোমিটার সীমানা সব মিলে এই জোনটার কথা যদি চিন্তা করি মায়ানমারের ওপারে আছে লাউস তারপরে আমরা যদি ধরি চীন পর্যন্ত যদি ধরি তাহলে এই জোনটাকে যদি চিন্তা করি জিও পলিটিক্যাল ইন্টারেস্টের কথা চিন্তা করলে এখানে কিন্তু এক্সটার্নাল ফোর্স এখানে ইনভলভ হওয়ার অনেক ধরনের সম্ভাবনা আছে কারণ ওরা তো আর ওদের কাছে সম্পদটাই বড় কথা ইন্টারনালি আসলে আমরা বিভিন্ন রকম যেটি বলছিলাম মানে আপনি যুক্ত হবার আগে আমরা কতগুলো বলছিলাম যে আসলে কতগুলো জায়গায় আমরা বলনেবল হয়ে যাচ্ছি তার কারণ সেখানে মৌলবাদ যেমন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে সেখানে সাম্প্রদায়িকতার বিষয়গুলো আসছে এবং ধর্ম কার্ডের খেলা তো আমরা প্রতিনিয়তই দেখছি অ্যাডভোকেট মুন্নি আপনার কাছে যদি একটু বুঝতে চাই যে আপনি পুরো বিষয়টিকে কিভাবে দেখবেন এবং আপনার বিশ্লেষণে কি যে ধর্ম কার্ডটা কিন্তু বারবার আসছে এবং রোহিঙ্গা ইস্যুতেও আসছে এবং বিএনপির পক্ষ থেকেও কিন্তু জাতিগত নিধনের জায়গায় মুসলিম টার্মটি ব্যবহার করা হয়েছিল সেখান থেকে আপনার কাছে একটু বুঝতে চাই যে আমরা বলছিলাম যে এক্সটার্নাল ফোর্সকে আসলে এই সুযোগটিতে ঢুকে যেতে পারে কিনা তাহলে তো আমাদের সকলের জন্য আসলে একরকম শঙ্কিত হবার বিষয় থাকতে পারে আপনাকে ধন্যবাদ না ঠিক আছে আমি তো একটু আগে এসে দেরি করে এসছি রাস্তায় সবাই জানি আমরা দুই মিনিটের রাস্তা দু ঘন্টায় যাই আর কি এখন রোহিঙ্গা ইস্যুটা আসলে প্রথমে যখন থেকে এটা শুরু হলো সরকার কিন্তু প্রথম দিকে প্রথম সপ্তাহটা যখন তারা আসা শুরু করলো তখন তাদেরকে এই ইস্যুটাকে অ্যাড্রেস করেনি বরং তাদেরকে পুশব্যাক এবং ওই বর্ডার গার্ড যারা আছে নৌকোয় গুলিটুলি করা এরকম কিছু অমানবিক জিনিসও আমরা দেখেছি তার পরবর্তীতে দেখলাম যখন বিদেশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন গণমাধ্যমে ভীষণভাবে এটি এসছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তারপর আরও ডেমোক্রেসি না তার গণমাধ্যম বিশ্ব বিশ্ব মাধ্যমে না না বিশ্ব গণমাধ্যমে হ্যাঁ বিশ্ব গণমাধ্যমে যখন এটা ইস্যুটা ভীষণভাবে আসলো এবং বাংলাদেশের মানুষ আমরা যেমন সহমর্মিতা নিয়ে যখন এগিয়ে গেলাম সবাই তখন সরকার কিন্তু এই ইস্যুটাকে দেখেছে রিকগনাইজ করেছে যাই হোক এখন এই ইস্যুটায় আমরা দেখলাম যে উনি কিছুদিন আগে জাতিসংঘে গেলেন কিন্তু আমরা দেখিনি যে সারকে আঞ্চলিক যে সংগঠনটি আছে সেখানে সরকারের তরফ থেকে কোনো কিছু বলা হয়েছে কূটনৈতিক ব্যর্থতার বিষয়গুলো বলছি কিংবা আসিয়ান অথবা এছাড়াও জাতিসংঘে না ঠিক আছে কিন্তু কূটনৈতিক কূটনৈতিক কোনো তৎপরতা আমরা এখন পর্যন্ত দেখিনি আমি সেটা বলছি তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি গেছিলেন জাতিসংঘে পাঁচটি দফা দিয়েছেন সেখানে ওনার একটা দফাতে বলা আছে যে সেফ জোন করবার কথা বলেছেন উনি রোহিঙ্গাদের বেলায় কিন্তু ওই বিষয়টা হলে হবে কি এখানে ওই ফিলিস্তিনের মতন একটা অবস্থা যদি হয় এটা আমরা চাই না আমরা মানবিক ইস্যুটাকে মানবিকভাবেই দেখতে চাই আপনি জানেন যে আটাত্তর সনে যখন রোহিঙ্গারা এসছিল তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শহীদ প্রেসিডেন্ট তাদেরকে না এক মিনিট তখন তাদেরকে আমি আমি ছোট করে আমি আসছি ছোট করে যে আটাত্তর সালে কিন্তু দুই লক্ষের বেশি রোহিঙ্গা যখন এসছিল তখন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মায়ানমারের সাথে যেই চুক্তি করেছিলেন সেটার মাধ্যমে কিন্তু উনি রোহিঙ্গাদেরকে তাদের দেশে মায়ানমারে ফেরত পাঠিয়েছিলেন বিরানব্বই সালেও কিন্তু তারা এসছিল তখনও কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্্রধানমন্ত্রী সাবেক আমাদের যিনি বেগম জিয়া বিএনপির মাননীয় চেয়ারপারসন উনি সেই দিনকার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এটাকে অত্যন্ত সাকসেসফুলি উনি ডিল করেছিলেন এবং দুই লক্ষ পঁচিশ হাজারের মতন রোহিঙ্গাকে উনি তাদের দেশে ফেরত পাঠিয়েছিলেন এখন দেখেন সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু আমাদের যারা বন্ধু প্রতিম দেশ ভারত চায়না এবং রাশিয়া আমরা দেখলাম যে ভারতের একজন সাবেক কূটনীতিক বাংলাদেশে ছিলেন উনি উনি একটি লেখায় বলেছেন যে এটা তো দিস ইজ এ প্রবলেম বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড মায়ানমার এটা তাদেরকেই সলভ করতে হবে 
এটা কি বাংলাদেশ ভেবেছে যে ভারত তাদেরকে সহযোগিতা করে এই এটাকে একটা সমাধানের দিকে নিয়ে যাবে তার বরং চায়নার সাথে তো বাংলাদেশের অনেক সম্পর্ক ভালো আছে চায়নায় কিছু রোহিঙ্গা পাঠিয়ে দিক এখন এই বিষয়গুলা কিংবা কিছুদিন আগে আমাদের যেমন পররাষ্ট্র আসলে গতকালই যেমন আমরা অনেক না আর একটা জানতে পেরেছি কারণ পররাষ্ট্র সচিব আমাদের সাথে ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব সেখানে এবং সেখানে দিল্লিতে যখন ভারতের জয়শঙ্করের সাথে কথা হয়েছে সেই বিষয়গুলো কিন্তু উঠে এসেছে যে ভারত আসলে আমরা ভারতকে বোধে আমরা পাশ পাচ্ছি না না একটা জিনিস স্বপ্ন কিন্তু আমার আমি বলছি আমি জানি আমি বলছি দেখেন এই যে রোহিঙ্গা যাই হোক আপনি যে বললেন দিল্লিতে সেখানে পররাষ্ট্র সচিব উনি এই যে ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোডের ব্যাপারে কথা বলায় বলেছে যেহেতু এটা চায়নার একটা তাদের একটা প্ল্যান আছে যে যেহেতু এই ব্যাপারে ভারতের সাথে চায়নার বিস্তর ফারাক এবং ভারতও চায় না যে চায়নাকে এই বিষয়ে বাংলাদেশ সহায়তা করুক কিংবা কোনো সাপোর্ট দিক যে কারণে এটাতেও একটু উৎসাহ প্রকাশ করেছেন উনি আর এত কিছু পরও রোহিঙ্গা এই যে যারা চোদ্দ লক্ষ বোধ হয় না আজকে পর্যন্ত প্রায় বারো লক্ষের ওপরে আমি শুনেছি বারো আচ্ছা বারো লক্ষের আচ্ছা দশ লাখ কিংবা বারো লক্ষ এই ওনাদের মানবিকভাবে আমরা দেখব কিন্তু এটা তো একটা স্বল্প মেয়াদি মধ্য মেয়াদি দীর্ঘ মেয়াদি একটা পরিকল্পনার ব্যাপার আর এটা তো বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো সমস্যা না এটা একটা আন্তর্জাতিক ইস্যু তো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিছু দেখিনি মায়ানমারের যে মন্ত্রী এসছিলেন এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী উনি কি ব্রিফ করলেন দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্কের কথা বলেছেন যদিও ইস্যুটা কিন্তু এটা একটা ছোট্ট করে বলতে হবে কারণ আমি নির্বাচনের দিকে যেতে চাই এবং নির্বাচনে আসলে যে প্রভাবটি আমরা মূলত নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে চাই যে আগামী নির্বাচনে এর কোন প্রভাব পড়ে যাবে কিনা নির্বাচনের উপরে রোহিঙ্গা ইস্যুটা জি ইট ইস টু আর্লি টু সে বাট যেটা হচ্ছে যে নির্বাচনকে আসলে প্রভাবিত করার জন্য এটাকে একটা মৌলবাদী ক্যারেক্টার দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল ইনিশিয়াল স্টেজে গভর্নমেন্ট কিন্তু একটা স্ট্র্যাটেজিক কারণে শুরুতেই বর্ডার খুলে দেওয়ার পলিসিতে ছিল না যে কারণে আমরা কিন্তু বর্ডার সিল করা ছিল এটা ভেরি ট্রু বাট একটা পর্যায়ে এসে যখন ব্যাপারটা এমনভাবে মান মানবিকতার বিপর্যয় ঘটনা হচ্ছিল তখন মানবিকতার জায়গা থেকেই আমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছি এবং এখন যেটি বলা হচ্ছে আমরা জাস্ট ঠেলে তাদেরকে ফেরত পাঠানোর কথা বলছি না আমরা একটা লং টার্ম সলিউশনের কথা বলছি আমরা জাস্ট এরকম না যে প্রেশার দিয়ে তাদেরকে চলে যাও ঠেলে পাঠিয়ে দেবেন আবার দুদিন পর আবার পিটিয়ে তাদেরকে আপনাকে পাঠাবে বা তাদেরকে আবার মারতে শুরু করবে সেই জোনের কথা এই জন্য বলা হচ্ছে যে তারা তাদের ডিগনিটি নিয়ে সসম্মানে যাতে ফিরে যায় তাদের একটা সিকিউরিটি আর নিরাপত্তার ব্যবস্থা যাতে থাকে এরকম একটা সলিউশনের কথা বলা হচ্ছে সেফ জোন মানে সেফ জোনই হতে হবে এক্স্যাক্টলি নট ন্যাসেসারিলি মানে এটা একটা প্রস্তাব আকারে মূল স্পিরিটটা হচ্ছে জোর করে তাদেরকে কোনোরকমে ফেরত পাঠানো না যেটি আগেও তো ফেরত পাঠানোর ঘটনা এক্সাক্টলি সাস্টেনেবল একটা 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 সলিউশন এর আগেও তো ধরেন পাঠানো হয়েছে দু একবার কিন্তু তাদের লাভটা কি হয়েছে আবার তো এই যে পাঠিয়ে দিল ফিরিয়ে সো এই জন্য এখন মানে আমি বলবো যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবেই এরকম একটি জায়গা থেকে চিন্তা করছেন তা একটা কম্প্রিহেন্সিভ একটা সলিউশন এবং বিষয়টি কিন্তু আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন ইট ইজ নট বিটুইন মিয়ানমার অ্যান্ড বাংলাদেশ আমরা ওই প্রেমিস অনেক সময় একটু ভুল করে ফেলি জিনিসটা হচ্ছে মিয়ানমারের গভর্নমেন্ট যেটা মিলিটারি ব্যাকড গভর্নমেন্ট তার সাথে তাদের যে এই জাতিগোষ্ঠীর রোহিঙ্গাদের কনফ্লিক্টটা এটা হচ্ছে দুটো পার্টি এখানে বাংলাদেশের ঘাড়ে এসে পড়েছে সমস্যাটা বাংলাদেশ ঘাড়ে এসে পড়াতে বাংলাদেশ একটা পর্যায়ে এসে রোহিঙ্গাদের এই যে বন বঞ্চনার বিষয়টিকে বাংলাদেশ ওন করে নিয়েছে চলে গেলেন আপনি দেখেছেন গ্লোবাল মিডিয়া ওভারঅল এটাতে ছিল এবং সেইটার যে একটা ইম্প্যাক্ট এবং ওভারঅল এখন কিন্তু জিনিসটা তো একটা ক্রিটিক্যাল ধরেন কিছু কিছু দেশের কথা যেগুলো বলা হচ্ছে যে তারা সেখানে আসলে আপনাদের যে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে আপনারা কতটুকু প্রস্তুত এবং আপনার কি ধরনের প্রস্তাব দিতে যাচ্ছেন তার যদি একটি বিষয় আমরা জানি না মোটামুটি কি ধরনের প্রস্তাব এখন দেখেন মূল কথাটা হচ্ছে কি কোন নির্বাচনে যাব আমরা কোন নির্বাচন এই প্রধানমন্ত্রীর অধীনে নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত একটি নির্বাচন যে নির্বাচন পাঁচই জানুয়ারিতে হয়েছে সেই নির্বাচন 
ওই নির্বাচনে বিএনপি যাবে কি যাবে না সেটা সময় মতন আমাদের দল থেকে জানিয়ে দেবে তবে এখন বর্তমানে যে অবস্থা এখানে আপনি দেখবেন যে প্রধানমন্ত্রীর হাতেই কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত এই কারণে বাংলাদেশের সত্যিকার অর্থে যদি একটি সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য ইনক্লুসিভ সবার কাছে একটা বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হয় তাহলে কিন্তু নির্বাচন কমিশন সে যত কথাই বলুক যত কিছুই করুক যত শক্তিশালী খুব মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকুক কোনো লাভ হবে না কোনো লাভ হবে না অতীতে হয়নি ভবিষ্যতেও অদূর ভবিষ্যতে হবে না পরবর্তীতে যদি সমস্ত রাজনৈতিক বিশেষ করে বড় যেই দলগুলো আছে তারা যদি একটি মতৈক্যে আসতে পারে সেক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে কিন্তু নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক কিংবা সহায়ক আপনি যে নামেই ডাকেন যে বিষয়টা সেটেল ছিল যে নির্বাচন হয়েছিল একানব্বইতে না সরি চুক্তিতে একানব্বই ছিয়ানব্বই দুই হাজার এক সুযোগ তো একানব্বই সনেও ছিল না আপনি যে প্রশ্নটা করলেন একানব্বই সনে কি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হবার संविधान संविधान तो मानुषर तविधान जो मानुष ना जो अपनी देखें दुई हजार आठ निर्वाचन मानुषो जोट दे पचानबी जन मानुष मानुष बोकाना प्रत्येक मानुष अत्यंत राजनैतिक भाव सचेत जिसमें এখন বর্তমানে যে অবস্থা আছে এতে করে একটা জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হলে কখনোই সহায়ক সরকার ছাড়া এটা হবে না আর আপনার আপনি যে না আপনি আপনারা আজ পর্যন্ত দিলেন না আমরা দেব তো আমাদের নেত্রী এই মুহূর্তে চিকিৎসার জন্য যেহেতু আছেন উনি আসবেন তবে উনি কিন্তু আমাদের সাথে সব সময় যোগাযোগে আছেন এবং আমাদের যিনি সংগ্রামী মহাসচিব আছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব সহ যারা সিনিয়র এবং তৃণমূলের নেতা কর্মীরা তারা কিন্তু সবকিছু সুন্দরভাবেই চালিয়ে নিচ্ছে সামনের পনেরো তারিখের নির্বাচন কমিশনের সাথেও আমরা যাব তবে ইভিএম আর ডিভিএম দেখেন এটা যেমন নির্বাচন কমিশন হঠাৎ করে তারা চাচ্ছে কেন জানি না ট্রায়াল অ্যান্ড এরার বেসিসে এটা ইন্ট্রোডিউস করতে কিন্তু এটা কিন্তু অলরেডি কন্ট্রোভার্সিয়াল পৃথিবীর যেই দেশগুলোতে এটা হয়েছে তারা বরং এই প্রথা ব্যবস্থাটা বাতিল করতে চাচ্ছে আর আইন শৃঙ্খলা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সংজ্ঞার ভেতর কিন্তু সশস্ত্র বাহিনীকে ইনক্লুড করবার একটা कैमन तैर जखा देखल गतकाल जो मीटिंग से राशिद खान मेन जनगण घोषणारसंगतिपूर्ण क्या अथवा निवाचने जी असत आचरण कर देखते 
আমরা আমাদের নির্বাচন কমিশন অতীতে দেখেছি যে পাঁচ বছর পরে তারা রায় দিয়েছেন আমরা বলছেন এইটা অন্তত তিরিশ দিনের মধ্যে রায় দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করেন কিংবা নির্বাচনে যারা প্রার্থী হবেন তাদের আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ যদি তারা ঘোষণা দেন সেই ব্যাপারে আপনারা একটা ব্যবস্থা নেন আপনাদের যেটুকু ক্ষমতা আছে সেটুকু কি আপনারা প্রয়োগ করবেন সেটুকু যদি প্রয়োগ করেন সেটা একটা একটা দিক আর বাকিটা হলো রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপার যারা ক্ষমতায় আছেন অথবা যারা ক্ষমতায় যেতে চান তারা কি ধরনের একটা পরিবেশ তৈরি করবেন একজন নির্বাচন কমিশনার বললেন আচ্ছা খেলোয়াড়রা যদি গন্ডগোল করে আমি রেফারি কি করতে পারি তারপরে হ্যাঁ রেফারি একটা কাজই করতে পারেন বাসি বাজিয়ে খেলা বন্ধ করে এর বাইরে তো আর কিছু করতে পারেন না তাহলে যারা খেলবেন তাদের খেলার জন্য প্রথমে রুলসগুলো যদি তারা মনে করে যে হ্যাঁ যে রুলসগুলো তৈরি করা হয়েছে রেফারি এক্ষেত্রে কোনো নিরপেক্ষতার ইয়ে করবেন না ভঙ্গ করবেন না সেটা একটা ব্যাপার হতে পারে আর দুটো কথা আমরা বলেছিলাম আচ্ছা দেখুন নির্বাচন চলাকালীন সময়ে আপনারা পুলিশ নিয়োগ করবেন যে পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে জনগণের উপর নিপীড়ন চালানোর অভিযোগ আছে অথবা দুর্নীতির অভিযোগ আছে আমরা বলেছি সেই সমস্ত পুলিশ কর্মকর্তা থেকে নির্বাচনের কাজে আপনারা নিয়োগ করবেন না দুই যে সমস্ত সিভিল সার্ভিস যারা আছেন তাদের বিরুদ্ধে যদি দুর্নীতি অথবা ক্ষমতার অপব্যবহারের নজির থাকে তাদেরকেও আপনারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা মানে দায়িত্ব দেবেন না অন্তত এইটুকু কাজ তো আপনারা করতে পারেন আর এটা কি নির্বাচনী ব্যবস্থা কিভাবে একটা গণতান্ত্রিক করা যায় সেটা নিয়ে যতটা আলোচনা করতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সেটা কিন্তু নির্বাচন কমিশনের হাতে আসলে তেমন কিছু নাই নির্বাচন কমিশন কি আছে যে মানে যদি নির্বাচনী ব্যয়ের সীমাটাকে কিভাবে সে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এখানে দেখুন আমরা তো এমপি ইলেকশন করি মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট কিন্তু দুই এমপির জন্য সাধারণ এমপি আসতে পারে না দুই এমপি মানে এমপি মানে মানি পাওয়ার অ্যান্ড এমপি মানে মাসল পাওয়ার মানি পাওয়ার এবং মাসল পাওয়ারের জন্য যে জেনারেল যারা এমপি হবেন তারা কিন্তু ঢুকতে পারবে না তাহলে মানি পাওয়ার এবং মাসল পাওয়ারকে কিভাবে আপনি ট্যাকেল করবেন যাতে যাতে সবাই মনে করে যে আমি নির্বাচনে যেতে পারি দাঁড়াতে পারি আর তার সঙ্গে যে প্রশ্নটা এখন বাংলাদেশের রাজনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কার অধীনে নির্বাচন হবে যে যিনি নির্বাচন করবেন তাকে যদি আস্থায় নিতে না পারি যে সরকারের অধীনে তাহলে নির্বাচনটা কিভাবে কাজে আসবে না রতন ভাই ওই যে যেটি বললেন যে নির্বাচন কমিশনের যতটুকু ক্ষমতা আছে এর মধ্যে থেকে তারা যে পরামর্শগুলো ওনারা দিয়েছেন চমৎকার পরামর্শ ইন মাই অপিনিয়ন অতটুকু যদি পুরোপুরি করে যে তাহলে একটা গুণগত পরিবর্তন আসবে আমি মনে করি তবে পাঁচই জানুয়ারি ইলেকশনের একটা কথা আমি বলতে চাই আর সংবিধানে আপনি যেটি বলছেন তত্ত্বাবধায় সরকার তো নাই তাহলে কিভাবে হবে বিষয়টি কিন্তু শুধু এটি নয় যে সংবিধানে নাই তত্ত্বাবধায় সরকার যে ফর্ম্যাটে ছিল সেটির বিষয়ে একটি সর্বোচ্চ আদালতের রায়ও আছে যেটিকে বলা হয়েছে ইট ইজ আল্ট্রা ভাইরাস টু দ্য কনস্টিটিউশন হ্যাঁ কাজে আপনি তত্ত্বাবধায়ক ওই ফর্ম্যাটে আনতে পারবেন না কিন্তু ওই রায়ে আবার এটিও বলা ছিল অবজারভেশনে আপনি একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আনতে পারেন প্রেফারেবলি নির্বাচিত হয়েকে নিয়ে এবং পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের আগে মানুষ প্রধানমন্ত্রী এরকম একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিএনপি কেও বলেছিলেন আপনারা আসুন আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করি আপনাদের সংস্থাপন মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বিএনপি তো এগুলো শুনলো না পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন পাঁচই জানুয়ারির মতন কেন হলো বিকজ বিএনপি এটা শুনলো না আর আরেকটি যেটি বলা হচ্ছে যে পাঁচ পার্সেন্টও ভোট পড়েনি আচ্ছা বুঝলাম যে আপনার নির্বাচন কমিশন বলেছে ফর্টি পার্সেন্ট কিন্তু ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ উনত্রিশটি সংগঠনের যে একটা ইলেকশন অবজারভার যে প্ল্যাটফর্ম যেটি জাস্ট থ্রি সেকেন্ড শেষ করে ওরা যে বললো ওরা যে বললো ভোট পড়েছে আমরা এই বিষয়ে আরেকবার বসতে চাই কারণ আজকে আমরা কথা শেষ করতে পারলাম না ভালো থাকবেন থাকবেন একাত্তরে